Porque ficou assim na medicina, cada macaco no seu no galho. Seu galho. Isso. Né? O neurologista só veio ver o cérebro, ah, isso aqui você, você não se conecta. Não sei o que, vai para o outro. Só que os trabalhos estão demonstrando que o distúrbio de Alzheimer está associado com o mesmo problema que vai levar ao problema cardíaco. E do diabetes. Falando da tendinopatia é que tem. Então, opa, nós estamos vendo conexões. Então, eu acho que esse movimento que nós estamos tendo agora, é da medicina que eu chamo 2,5, é essa conexão que a gente começa a perceber. Fala, então, eu não posso, se eu estou querendo ver o meu paciente, simplesmente virar para ele e falar assim, olha, isso aqui você está com tendinopatia, eu vou te encaminhar para o endocrinologista. O endocrinologista do consultório está cheio. Às vezes demora é. dois, três meses você conseguir uma consulta mesmo particular. É porque está muito, no muitos sentido problemas. De intervir na, na uma síndrome coisa metabólica. Não, a síndrome exemplo. metabólica que você, como médico. Na insulina alta. Exato. Você, você não, não pode. Tem, você, não é não é. só poder, você tem obrigação isso, de fazer isso. Senão é obrigação é médica. legal. Se não, é uma coisa moral. Não é da minha área, então não vou fazer. Não, não é ética moral. Não existe você isso. vai entrar como? Com a dieta, com a orientação. Isso. Então eu vou pegar esse paciente com uma glicemia de 107, 108. Já vou Ou de uma a hemoglobina glicada 6. Exato. Exatamente. Cara, aqui que ele chegue lá, ele já está inflamando o corpo todo. Já, ele já está ferrando tudo. A microvascularização então, dele está sendo tá ferrada. Está todo lascado. Então, esse movimento de compreender o corpo como uma forma integral e assumir a, 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 a sua responsabilidade de abordar com o paciente isso... E claro, nós vamos precisar de especialistas sempre, não vai ter jeito. Você já imaginou, a pessoa está infartando aqui no chão e fala assim, ô, seu Antônio... O senhor faz exercício, o senhor dorme bem, o senhor não, é, é, toma o mega 3, não, eu não vou tratar, disso. vamos fazer o catatera. Aqui já não é, não é a hora. Aqui no máximo que a gente vai fazer, alguém tem uma aspirina sublingual. <risos> eu nunca viajo no avião Exato. sem algum uma calmante aspirina. sublingual, porque alguém sempre panica. É. Nunca viajo sem uma aspirina, porque tem sempre alguém que resolve... Né? Eu não uso, mas a aspirina sublingual. Eu já tive uma vez que fazer o um atendimento. Eu falo, o cara infartando, estava óbvio. Aí Entendi. eu falei para pro, pro, a aeromoça, falei, não, eu sou médico. O cara estava naquele aquela sudorese, sudorese amarelo. Né? Eu falei, meu Deus, não pare aqui. E aí o, o, o piloto avisou, então quando pousou ele já estava... Agora, a gente tem que saber que nós médicos, quando a gente atende alguém, a gente preenche tanta papelada que a gente é o último a sair é do voo. É o último a sair do voo. Gente, é uma eu apostila. morro de medo. Eu não, morro já de fiz. Medo agora eu tô craque. Não, eu falo de... Eu nunca tive. Eu nunca agora tive tô craque. Um porque eu falo, levanta a linguinha, aí eu boto a aspirina. Se tiver muito estressado, eu me levanta novamente a linguinha, vou botar duas gotinhas é. aqui. Aí fico lá medindo a pulsação, fico lá Sim. tudo sempre dá tempo de chegar, graças a Deus. Mas é isso que você falou, eu não vou ficar. O que, que você fez, é, hein? Você eu, faz dieta? É, você faz Ufa, dieta. Não tem não como. É, ali hora, então, a medicina 2.0 sempre vai ter um lugar, porque a gente vai ter que usar as ferramentas com maestria. Com você estava falando a questão do voo, eu, eu, tô, eu, eu sempre tô, eu faço a CLS de dois, dois anos. Daniel, você mexe com o coração? Não, mas eu hum. morro de medo de acontecer um negócio desse, eu tenho e que eu, saber, eu como, eu saber como que eu vou Exatamente. conduzir. Eu falo assim, ó, tem algum médico? Vou ficar calado aqui, porque eu sou ortopedista. É, é osso! É. Tem uma, tem uma, tem uma piada contada no hospital que é o seguinte, o paciente, a enfermeira falou assim, doutor, o seu paciente está vomitando, chegou para o ortopedista. Está vomitando osso? Não, então não é comigo. Então não é comigo. Ah. <risos> Então, é essa que é a questão, de, de, de a gente ter essa visão de que a gente tem uma responsabilidade como profissional. Não, e quando você trata lá a hemoglobina glicada 6, tá? que você começa um tratamento e encaminha para o endócrino, você está... Porque se ele for daqui a três meses no endócrino, tanta coisa pode acontecer, Já piorar. Sim, sim. Então, eu nunca... Eu sempre pedi muito exame, sempre vi tudo... E ajeitando e falar, procure aqui, procure aqui. Teve gente que nunca foi, mas Sim. eu botava. Que porque eu falava assim, até, procura, até aí, é, até às vezes demora. Não, Exatamente. não é que eu vou tratar um não, diabetes, mas eu tenho que reconhecer. É. E às vezes eu vou chegar lá assim, ó, paciente chegando 104, 105, eu, isso aqui dá para a gente manejar com dinheiro. Vou, vou culpar o um colega que de repente tem que pegar uma doença grave endocrinológica lá. Ó, o consultório ele já chega tá com cheio. 400 de é. glicose. Eu falo, querido, agora direto para o pronto-socorro, que você vai entrar em coma. Chama a família. Chama. A gente tem que ter esse bom tem senso. Que ter, e claro. aí só o estudo Exatamente. te dá esse bom senso. É, e aí eu falo com os pacientes, olha, eu não vou substituir, eu não estou substituindo seu endocrinologista, seu cardiologista, mas eu vou ajudar. Porque eu sei que, inclusive, ele não vai ter tanto tempo para falar com essa parte da dieta com você como eu vou ter, porque a responsabilidade dele está muito é. maior 
na de questão da exatamente. doença. Ele tem que apagar incêndio. Nós vamos é. olhar a saúde. Exatamente. Nós vamos olhar junto com você a saúde. Perfeito. É, então, é, é, eu acho que nesse movimento, as pessoas, é, é, os médicos estão observando que os pacientes estão tendo um bom resultado. E claro, não tem dúvida que vai ter, isso seria óbvio que vai ter, ser cuidar da base, sabe? igual um prédio que... A, a, o alicerce não está funcionando bem, está tá ruim, né? a fundação está ruim, está cheio de rachadura nos, nos últimos andares, você vai lá e reboca. Não vai adiantar, você Nada. tem que cuidar da fundação. Você pode até é. rebocar porque está pingando, sim, mas chama o um engenheiro sim, rapidamente para fazer a estrutura. Não quer dizer que você não vai tratar. Um paciente chega com dor, hoje para mim, não quer dizer que eu não vou dar medicamento para dor para ele. Mas eu até falo, olha, não tem nenhum medicamento para dor que eu conheça que o meu colega também não conhece. É o mesmo livro, é o é. mesmo artigo. A gente tem um acesso às mesmas ferramentas. Mesmas fontes. O que talvez eu vou fazer diferente é que nós vamos começar a fazer aqui agora essa questão da dieta e tudo. tudo. Aí ah, alguns engajam, outros não. Continuam procurando mas, a bala mágica. Mas é aquela assim, coisa, é. Daniel, que tem tempo para tudo, né? Tem gente que desperta é agora, não é o momento. E a gente continua fazendo o que tem que ser é feito. Momento. Eu já tive paciente que você fala isso é, e vai embora com raiva. Com raiva. Não quer Como assim? Aceitar, eu, quero, eu vim aqui só para tomar um remédio. Né? E já tive Uma outros. Cura já tive outros que foram embora com raiva. Um, dois anos depois, eu entendi tudo que você falou naquele dia e eu não estava preparado para ouvir. É mesmo. Me perdoe. Isso aconteceu muito. E aí eu falei, cara, estou no caminho certo. Eu não me incomodo para você ter a raiva de mim. Eu nunca me incomodei. Se eu estivesse falando com educação, com carinho, eu via que aquela era uma, uma reação de frustração. Há uma verdade que ele não quer lhe dar. Ele, ele quer que você faça ele ficar bem. Ele não quer ter participação nisso. Só que tem que o corpo é dele. A mente é dele. Eu posso estar junto. Mas eu não posso ser a pessoa que vou fazer a proatividade dele. E vi muito isso acontecer. Muito isso acontecer. Eu falei, caramba. A gente não, é, eu sou muito esperançosa. Porque eu acho que quando você fala com carinho, com convicção, com intenção... A intenção está certa, em algum momento aquele cara vai despertar, ah. aquela mulher, e vai lembrar de você, mesmo que não volte. Vai lembrar de você. Eu já vi paciente que foi embora furioso, e anos depois eu vi correndo a maratona. Eu falei, caramba. Era uma pessoa que eu falava, faça exercício, nem pensar. Plantou. Me e peça ele qualquer foi coisa. Evoluindo aí. Qualquer coisa. Me peça qualquer coisa. Estava correndo a maratona. Quase que eu liguei e falei, eu acho que eu vou treinar com você. Mas eu sempre admirei essa, essa capacidade do psiquiatra, psicólogo, de, de entender a mente humana, né? Que os processos acabam e sendo nunca, as vezes. Às vezes não é. A gente tem que ter esse olhar realmente como você. E eu, eu acho bonito isso em você, Daniel. Você ser um ortopedista que tem esse olhar. Porque a gente, né? Enquanto você falava aqui, eu fiquei é, passando um filme de quantas vezes a gente. Né? Assim, eu ainda, não jovem, mas é, vou... É isso, tá na flor da idade, é. na teté. <risos> e aí a gente já começa uma dor aqui, outra ali, e, e você vai a um ambulatório de ortopedia, alguma coisa, que já fica naquela coisa meio setorial, né? Separado do outro setor. E aí você me fez lembrar, no período do Covid, uma situação que eu precisei levar um, um, um conhecido é, para ortopedia... E aí falou assim, ah, tá com essa dor? Então vamos ali para fazer a medicação. E jogou a pessoa ali junto com todas as... Né, de uhum. tosse. E não teve o cuidado de olhar aquela pessoa, entender. E era um paciente diabético, é, com problemas de, de, de coração sério. E foi deixado ali, sabe? E pensa assim... E a medicação que ele deu, deu uma complicação danada com, com a, a situação do coração desse paciente. Que eu acho que é isso... Eu, é, eu me senti familiarizado aqui escutando você, porque eu vi, eu aprendi uma medicina quando eu estava com a Bia. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você exalta ela. Eu exalto porque, assim, pela vida toda né, no mundo acadêmico, a gente vê o psiquiatra vai ali e toma um remédio. E ela sempre ensinou que antes de dar o remédio, a gente tinha que olhar esse paciente como um todo. E eu vejo isso assim, eu fico muito feliz de ver um ortopedista que tem esse olhar, essa visão holística para esse paciente como um todo. Porque eu posso tirar a dor aqui e complicar a vida dele ali na frente com outra coisa, que foi o que eu vi com esse paciente, né? Então, eu fico muito feliz de ver pessoas assim. E a psicologia, a psiquiatria, 
tem isso. A gente não vê só aquele, o que trouxe ele, a depressão que trouxe ele aqui. O que, que trouxe ele antes a chegar a essa depressão? O que fez ele chegar aqui chegar. com essa depressão? Tem outras uhum. coisas. É alimentação, é uma vida desregrada, que pode ser o que está levando ele a capotar agora. Mas tem muito mais coisas por trás disso. Eu Vão acho que tem muitos né? colegas que têm preguiça de vez. É. Né? Porque é muito mais fácil eu pegar e fazer pá. 